Uh, para jugar Doki Doki debes tener más de 13 años y asumir que el contenido del mismo puede herir tu sensibilidad. Acepto. Estoy aquí para eso, para que me destruyan. ¿Hay voces? ¿What? ¿Hay voces? Ok, ya, es hora de empezar. Hora de, de destruirnos psicológicamente. Esa chica es Ayori, mi vecina y mi mejor amiga desde que éramos niños. Es la típica amiga con la que no te ves quedando. Ah, uh, ¿what? Me imagino que... Uh, saliendo o estando juntos en pareja, pero lo hacéis porque os conocisteis hace tiempo. ¿Por qué está en español España? Lo odio. <risa> odio aquí. Es la típica morra con la que no quieres jale, pero igual cotorrean porque se conocen desde morros. <risa> Sayori. ¿Sí? Y de coña voy a unirme a tu club. <risa> ¿Por qué está en español España? No. ¡Escuchadme todas! ¡Ha llegado el miembro nuevo! Te he dicho que no me llames miembro no he... ¿Eh? He hecho un vistazo en la ola. Bienvenido al club de literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre me cuenta cosas buenas sobre ti. ¿En serio? ¿Tenía que ser un chico? Vaya manera de cortar el rollo. ¿Qué es esto? Oh, encantada de con... Encantado de conoceros. Parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Así es. Me alegro de verte otra vez, Lucy. Mónica me sonríe con dulzura. Nos conocemos, aunque apenas habláramos, porque estuvimos el año pasado en la misma clase. Mónica era probablemente la chica más popular de la clase. Es inteligente, guapa y está en forma. Totalmente fuera de mi alcance. Same. Same. ¿Cómo decidiste formar tu propio club? Seguramente podría ser miembro de la junta de cualquier club importante. ¿No fuiste la líder del club de debate el año pasado? <risa> bueno... Si te soy sincera, no soporto la dirección de los claves importantes. En ellos solo se discute sobre los presupuestos, la publicidad y el cómo prepararse para los eventos. Prefiero encargarme de algo que disfrute personalmente y convertirlo en algo especial. <risa> Same. <risa> Me siento mal por la gente que quería un simulador de citas y vino a jugar esto. A este ritmo, parecerá que Yuri está hablando con una piedra. <risa> ¡Dejen a Yuri en paz! Es el momento de componer un poema. Escoge las palabras que creas que le gustarán a la chica a quien quieras dedicárselo. Quizá pase algo especial si le acaba gustando. ¿Con quién vamos a ir? ¿Qué hablar con Yuri? Yuri es la mejor. ¡No! Bueno, ahora que todos estamos listos, ¿por qué no compartís vuestro poema con alguien? ¡Español España! <risa> ¡Qué emoción! Sayori y Mónica sacan, sacan sus poemas de forma entusiasta. El de Sayori está en una hoja arrugada, arrancada de un cuaderno de espirales. Por otro lado, Mónica escribió el suyo en su cuaderno. Me pregunto cómo van a traducir los poemas. Puedo llegar a ver la impoluta letra de Mónica desde mi propio asiento. Natsuki y Yuri también sacan a regañadientes los suyos en sus mochilas. Yo hago lo mismo. Chupamos de la peor girl a la, a la best girl, ¿va? Empezamos con Natsuki. Ok, ahora vamos con... Ah, había dicho que iba a ir de la peor girl a la mejor girl, pero... Sayuri no es mala. Querido cielito, la forma en que brillas a través de mis cortinas por la mañana hace que sienta que me has echado de menos. Besas mi frente para ayudarme a salir de la cama. Me haces borrar el sueño de mis ojos. ¿Estás pidiéndome que salga y juegue? ¿Estás confiando en mí para que olvide los días lluviosos? Mira arriba. El cielo está azul, es un secreto, pero yo también confío en ti. Si no fuese por ti, podría dormir para siempre, pero no estoy loca. Quiero mi desayuno. <risa> Sayori... Es solo una suposición, pero... ¿Has escrito esta mañana a prisas? ¡No! ¿Te importaría dejarme leer ahora tu poema? ¡Adelante! Me encantaría compartir contigo el razonamiento que hay detrás de él. Yuri sonríe con ilusión, como si se tratara de una oportunidad única para ella. Lo cual es bastante gracioso. Después de todo, ¿no estamos en un club de literatura? Oh no, apenas entiendo su letra. Siento tener una letra tan horrible. ¿Qué? No pensaba en eso. Pero has tardado mucho en leerlo. Perdóname, Yuri, neta no sé leer cursiva. <risa> ¿Sabes? Hacer todo esto me tenía de los nervios. Pero al final, me ha gustado. Seguiré esforzándome por ti. 
Lucy. Oh. Yo también. Eso sí me sacó de onda. <risa> bueno, ¿quieres leer mi poema? No te preocupes, no se me dan tan bien. Para eso es muy segura para estar diciendo que no se te dan bien. Bueno, eso es porque tengo que parecer segura. Pero no significa que lo sea siempre, ¿sabes? Sí. Ya veo. Bueno, vamos a leerlo. Agujero en la pared. No podría haber sido yo. Observa la dirección en que el yeso sobresale. ¿Un vecino ruidoso? ¿Un novio enfadado? Nunca lo sabré. Yo no estaba en casa. Miro hacia adentro. En busca de una pista. ¡No! No puedo ver nada. Ciega, me tambaleo como una cinta dejada al sol. Pero es demasiado tarde. Mis retinas. Quemadas ya con una copia permanente de una imagen vacía. Era solo un pequeño agujero. No demasiado brillante. Demasiado profundo. Extendiéndose para siempre hacia todas partes. Un agujero de infinitas opciones. Me doy cuenta de que no miraba hacia adentro. Miraba hacia afuera. Y él, en cambio, miraba hacia adentro. Es un poeta. <ríe> ¡Es un poeta! ¿En qué te inspiraste para este? Ah... Uh... Bueno... No sé si podré explicarlo bien. Te podría decir que hace poco tuve algo parecido a una epifanía. ¡Ah! Supongo que ya estamos todos. Echo un vistazo a la, a la ola. Esto ha sido algo más estresante de lo que esperaba. Es como si todo el mundo me juzgase por mis mediocres habilidades de escritura. Así me siento cuando están leyendo cosas mías. Caminando de un lado a otro de la habitación, Sayori y Mónica charlan alegremente. Mis ojos se centran en Yuri Natsuki. Intercambian tímidamente hojas de papel, compartiendo sus respectivos poemas. ¡Ay, esta parte me va a doler! A medida que leen juntas, observo cada una de sus expresiones faciales. Las cejas de Natsuki se fruncen debido a la frustración. Mientras tanto, Yuri me dirige una triste sonrisa. ¿Qué clase de lenguaje es este? ¿Eh? Uh, ¿Has dicho algo? <risa> ¿Qué va? Natsuki deja el poema sobre la escritoria con desdén. Podría decirse que es sofisticado. Oh, gracias. El tuyo es... Adorable. ¿Adorable? ¿Acaso has pasado completamente por alto simbolismo o algo? Está claramente basado en la sensación de derrota. ¿Cómo puede ser eso adorable? Ya, ya lo sé. Tan solo me refería... Al lenguaje empleado. Intentaba decir algo positivo. ¿Tan difícil te resulta decir algo positivo sobre mi poema? Pues gracias, pero no ha sido positivo en lo absoluto. Eh... Bueno, tengo un par de sugerencias. ¡Ja! Si quisiera sugerencias, le habría preguntado a alguien a quien realmente le hubiera gustado el poema. Y a quien le ha gustado, si se puede saber. A Sayori le gustó. Y a Lucy también. Así que en base a esto, estaré más en que encantada de darte sugerencias de cosecha propia. Antes que nada... Disculpa, aprecio la oferta, pero llevo bastante tiempo perfilando mi estilo. Y no espero cambiarlo a corto plazo, a menos que me tope con algo particularmente inspirador. Claro, cosa que todavía no he hecho. ¡Oh! Y a Lucy también le gustó mi poema, para que lo sepas. Incluso me dijo que le había impresionado. Natsuki se pone de pie repentinamente. ¡Vaya! No tenía ni idea que estuvieras tan interesada en impresionar a nuestro nuevo miembro, Yuri. I don't like where this is going. ¿Eh? ¿Eh? Eso no es lo que yo... Uh, tan... Tan solo estás... Yuri también se levanta. A lo mejor solo estás celosa de que Lucy haya apreciado más mi consejo que el tuyo. ¡Ja! ¿Y cómo sabes que no ha apreciado más el mío? ¿Cómo puedes ser tan egocéntrica? Yo... No... Si fuese tan egocéntrica como dices, sobreactuaría para que todo lo quisiera fuera tremendamente cursi. ¡Oh! Ehem. ¿Va todo bien por aquí? Bueno, ¿sabes qué? Al menos yo no soy esa clase en la... Ah, espera. Al menos yo no soy esa la que se le han puesto las... Como carretas con... en cuanto Luz empezó a venir. ¡Sí! Natsuki, Yuri, sois mis amigas. Yo, yo solo quiero que todos os lleveis bien y seáis felices. Mis amigos son personas maravillosas. Y los amo todos por diferentes... Por lo diferentes que son entre sí. Tenéis todos tanto talento. Así que... ¿Por qué discutimos? ¡Otra cosa! Natsuki es adorable y eso no tiene nada de malo. 
Y los pechos de Yuri son los de siempre. <risa> Gigantes y hermosos. No. <risa> Mi mamá me va a matar. Con que por cosas como esta es... es ya sé, Yuri es la vicepresidenta. Le susurra Mónica. Me contesta sintiendo. La verdad es que... Puede que sea buena líder y se me dé bien organizar actividades. Pero no se me dan muy bien las personas. Ni siquiera puedo intervenir en la discusión. Como presidenta, es algo que me resulta bastante vergonzoso. <risa> Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Parece que eso solo significa que Sayori es, es increíble a su manera, ¿no? Podría decirse. Puede que sea una cabeza hueca, pero a veces me resulta tan sospechoso que sepa exactamente lo que está haciendo. Ya veo. Cuida bien de ella, ¿vale? Hija de... Hija de... <risa> no me gustaría verle haciéndose daño a sí misma. Hija de... Ok, hora de seguir intentando impresionar a Yuri, la mejor de aquí. Al día siguiente. Tengo hambre. ¿Acompañas a pillar algún aperitivo? No, gracias. ¿Eh? ¿Eh? Eso no es nada propio de ti. Tengo mis motivos. A Yuri... ¿Por qué no le echamos un vistazo a tu cartera? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué lo dices? ¿Por nada en particular? Solo quiero echarle un vistazo. Ah, ah. Sayori, nerviosa, saca su cartera. Le cuesta varios intentos abrirla. Y cuando lo logra, la pone al revés, dejando caer sobre la mesa todo su contenido. Solo caen dos monedas pequeñas. <risa> lo sabía. Eres como un libro abierto, Sayori. ¡Yuri! Dile a Lucy que me deje algo de dinero. ¡Eso es! Sayori, no me metas en esto. Además, solo deberías comprar lo que puedas permitirte. Y sinceramente, tras esa jugarreta, tu sufrimiento es justificado. Ah, ya acabo de... No, no quería decir eso. Mi libro me ha absorbido demasiado. Eh... <risa> me encanta cuando dices lo que verdaderamente piensas, Yuri. Pero tienes razón. Es algo malo y ahora debo aceptar el castillo. El castigo. ¡Eso! No dejes que te engañe. Sayori es muy consciente de lo que hace. Después de todo, os dijo que iba a traer al club antes incluso de decírmelo. Pero... No hubieras venido si no fuera por los pastelillos. Por lo que tuve que engañar a Natsuki para que los hiciera. Venga, Sayori. Acepto un poco de lo que he dicho. <risa> ¡Auch! Le pegaron. Algo tiene Sayori, pobrecita. ¡Ay! De la nada, algo golpea a Sayori en la cara y, deja, y la deja tumbada sobre el escritorio. ¡Auch! ¿Eh? ¡Una galleta! En efecto, es una galleta gigante envuelta en film transparente. Sayori echa un vistazo por el aula. ¿Es un milagro? Ha ocurrido porque ya he pegado al casino. El castigo. Casi, pero no. <risa> Estaba a punto de dártela. Pero escuché cosas sobre mis pastelillos. Aunque ha merecido completamente la pena ver tu reacción. <risa> ¡Natsuki! Eso ha sido muy bonito de tu parte. ¡Qué felicidad! Sayori abraza la galleta. Bueno... Venga, cómetela. Sayori abre el envoltorio rápidamente y le da un buen bocado. ¡Qué buen! ¡Qué pena! ¡Ah! De golpe, Sayori se pone las manos sobre la boca. No, ¡Me he mordido la lengua! You're, you're idiot. Por cierto, ¿dónde está Mónica? Buena pregunta. ¿Alguien sabe si iba a llegar tarde hoy? Yo no. Ni yo. Hmm. Eso es algo... Inusual. Espero que esté bien. Y tanto que lo hará. Seguramente tendría algo que hacer hoy. Es bastante popular, ya sabéis. ¿Eh? Y sí. Tiene un... <risa> no me sorprendería. Ella es mucho más atractiva que todas nosotras juntas. Lo sé. <risa> Eso es verdad. ¿Perdona? De repente, la puerta se abre. Lo siento, lo siento mucho. Ah, aquí estás. No quería llegar tarde. Espero no haberos preocupado. ¿Eh? Al final Mónica ha preferido estar en el club en vez de quedarse con su novio. 
¡Gana una fuerza de voluntad! ¿En ¡Novio! ¿Se puede saber de qué estaba escuchicheando? Mónica me mira con mucha curiosidad. Ah, sobre nada. En cualquier caso, ¿qué te ha retrasado? Ah, bueno, estar en la sala de estudio. Y si os digo la verdad, se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Significa que se le fue el tiempo? Creo que se le fue el tiempo, ¿no? <risa> eso no hay por dónde agarrarlo. Deberías al menos haber escuchado la campana. Pues, no lo he escuchado, ya que estaba practicando con el piano. ¿Piano? No sabía que también supieras tocar el piano, Mónica. Ah, no se me da muy bien. He empezado hace poco. Siempre he querido aprender a tocar el piano. ¡Cómo mola! ¿Deberías tocarnos algo, Mónica? Um, Mónica me mira. Tal vez cuando sepa un poco más lo haga. Uh, ¡Yupi! ¡Qué guay! Yo también tengo muchas ganas de verte tocar el piano. ¿Ah, sí? En ese caso, no te decepcionaré, Lucy. <risa> Entonces, no me he perdido nada, ¿no? Pues, no, la verdad. Decido soltarme en la parte en la que Sayori me la intentó liar. Estoy seguro de que Natsuki tarde o temprano se quejara de ello. Parece que todas ya se han calmado. Unos momentos después. Oh, también tengo algo de chocolate. Es una pequeña bolsa de bombones que escondí en el del radar de dulces de Sayori. Creo que tengo un chocolate aquí, yo también quiero uno. La saco, ya que irán bien con el té. ¿Chocolate y té? Mmm, lo dudo. Yuri y yo nos quedamos contra la pared, con las tazas de té a nuestros lados. En sincronía, asumimos la misma posición de lectura la vez pasada, sosteniendo cada uno la mitad del libro. Solo que esta vez, nuestros cuerpos están aún más cerca el uno del otro. No puedo ver muy bien. Ah. Yuri se acerca más hasta que nuestros hombros se tocan. Pongo mi taza de té entre mis piernas y empiezo a hacer ruido con el envoltorio de bombones. Uy, lo siento. Suelto brevemente el libro para terminar de abrir el envoltorio. Diga los que quieras. Uh, eh, gracias, pero no cogeré ninguno. ¿Eh? ¿Estás segura? Bueno... Es que tras tocarlos, podrían suciar las páginas. Ah, tienes razón. No se me había pasado por la cabeza. Lo siento. No tienes por qué disculparte. Yo solo tendré el libro, ¿vale? ¿Estás segura? Por supuesto. Yuri abre el libro con ambas manos. Lo sostiene de forma que no me sea complicado leerlo. Pero como resultado, su brazo izquierdo reposa sobre la parte superior de mi pierna. Bueno, en ese caso... Yuri vuelve a estar totalmente absorta en la lectura. Cojo un bombón y me lo meto en la boca. Luego, otro bombón. Y se lo ofrezco a Yuri. Ella no aparta la mirada del libro. Simplemente hace un gesto con los labios, como si la situación fuera lo más completamente normal. Puedo seguir aprovechando la situación. Cuidadosamente, coloco el bombón en su boca. Y acto seguido, Yuri lo absorbe con los labios. ¿Eh? La expresión de Yuri se quiebra repentinamente. Acabo... Acabo de... Yuri me mira como si necesitara confirmar lo que acaba de ocurrir. Lo uh, uh, sé. Uh, lo siento. Creo que no debería haber hecho eso. Uh, uh, bueno... Solo intentaba ayudar. Es lo que hacen los amigos. ¿Verdad? O sea... No exactamente en esta situación, pero... Sí. Así es. Sí. Entonces... No tienes por qué parar. O vale. Me imagino el protagonista bien contento con esta situación. Yo estoy bien contenta con esta situación.